ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ള പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിന് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വ്യൂ പറയാം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എൻലാർജർ വേർഷനാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻസ് പിന്നെ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പിന്നെ ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മിററിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ മിററിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രതിപതനം റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പിന്നെ പ്രിസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ മഴവില്ലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മഴവില്ലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് മഴവില്ലുണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഊർജ്ജ പരിപാലനം അതായത് അതിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷ്യൻ പിന്നെ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരെ നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആറ്റം ബോംബിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഫണ്ടമെൻ്റലായി തുടങ്ങി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ വർഷം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡെയിലി ലൈഫിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫിസിക്സും ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫിസിക്സും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചുമ്മാ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടത്താം ഈ വർഷം കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജനറേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ടിൽ വേരിയേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കറണ്ട് ലൂപ്പിൽ മാഗ്നറ്റ് പോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേഷൻ ത്രൂ പ്രിസം സോളിനോയിഡും മാഗ്നറ്റും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പിന്നെ മിററിൽ ലെൻസിലൊക്കെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ വർഷം കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ലെവലിൽ കുറച്ചും കൂടി തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രസകരമാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കളും ചാർജ്ഡ് ആകുന്നതിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ ട്രിക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ കാണിക്കാം ഇതൊരു ടഫ് ലോൺ ഷീറ്റാണ് ടഫ് ലോൺ ഷീറ്റ് ഈ ടഫ് ലോൺ ഷീറ്റ് ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കൈൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും കതിൽ ഇങ്ങനെ കൈൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്താൽ മതി ആ കൈൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടി പിടിച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നാൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ആവും അത് നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ഇപ്പോൾ അത്ര ഫോഴ്സിൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നാൽ വീണ്ടും കൈ ഡിസ്ചാർജ് ആയി ഇപ്പോൾ ആൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു വസ്തു റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്തു ചാർജ്ഡ് ആകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജിങ് ബൈ റബ്ബി സത്യത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തൊടുന്ന നേരത്തെ ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കുന്നു അതായത് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ്ഡ് ആവുകയും അതാ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് ആവുകയും റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ്ഡ് ആവുകയും പിന്നെ നമ്മളതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം തൊട്ടാൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ കൈ കാണിച്ചാൽ ആൾ കൈൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും സത്യത്തിൽ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറകിൽ ചാർജിൻ്റെ ഒരു അറിയാണ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു അറിയാണ് ചാർജ് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് തൊടുന്ന പോയിന്റിൽ ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ആവും അപ്പം ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയത് എന്ന് പോയിന്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് മൊബൈലിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ 
ഉള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതിന് രസകരമായ പതിനഞ്ച് കഥകൾ പതിനഞ്ച് കഥകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകം കടന്നു പോകുന്നത് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വെരി ടച്ചിങ് ആയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കഥകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും കടന്നു പോകുന്നത് അതൊക്കെ രസകരമാകും കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹാവ് എ നൈ